வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க தண்ணீர் குடிக்கும் போது நின்று கொண்டே குடிக்கக்கூடாது அது என்ன தெரியணுமா இந்த வீடியோவை பாருங்க தண்ணீர் குடிக்கும் போது நின்று கொண்டே குடிக்க வேண்டாம் என்று பெரியோர்கள் சொல்வார்கள் அப்படி குடித்தால் அது உடலில் ஒட்டாது என்றும் கூறுவார்கள் அது என் என்று தெரியுமா ஏனெனில் அப்படி குடிப்பதால் சிறுநீரகம் இறைப்பை குடல் பாதை போன்றவை பாதிக்கப்படுவதோடு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அபாயம் உள்ளதாம் இங்கு நின்று கொண்டே தண்ணீர் குடிப்பதற்கும் மேற்கூறிய பிரச்சனைகளுக்கும் எப்படி சம்பந்தம் உள்ளது என்று தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை பார்த்து தெரிந்து கொண்டு இனிமேல் நின்று கொண்டே அல்லது நடந்து கொண்டே தண்ணீர் குடிப்பதை தவிர்த்து உட்கார்ந்து குடியுங்கள் இப்போது இறைப்பை குடல் பாதை பாதிப்பை பற்றி பார்க்கலாம் நின்று கொண்டே தண்ணீரை குடிக்கும் போது நீரானது குடலில் நேராக பாய்வதோடு குடல் சுவற்றை வேகமாக தாக்குகிறது இப்படி தாக்குவதால் குடல் சுவர் மற்றும் இறைப்பை குடல் பாதை முழுவதும் பாதிக்கப்படும் இப்படியே நீண்ட நாள் நின்றவாறு நீர் குடித்து வந்தால் இறைப்பை குடல் பாதையின் மீள்தன்மை அதிகரித்து அதனால் செரிமான பாதையில் செயல்பிழற்சி ஏற்படக்கூடும் அடுத்தது சிறுநீரக பாதிப்பை பற்றி பார்க்கலாம் தண்ணீரை நின்றவாரோ அல்லது நடந்தவாரோ குடித்தால் சிறுநீரகங்களின் வடிகட்டும் செயல்முறை குறைந்துவிடும் இப்படி சிறுநீரகத்தின் செயல்முறை பாதிக்கப்பட்டால் அதனால் சிறுநீரகங்கள் சிறுநீர்ப்பை அல்லது இரத்தத்தில் நச்சுக்கள் அப்படியே தங்கி அதனால் சிறுநீரகம் மற்றும் சிறுநீர்ப்பை தொடர்பான நோய்களின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது ஆனால் அதுவே உட்கார்ந்து குடித்தால் நீரானது உடலின் அனைத்து இடங்களிலும் நுழைந்து நச்சுக்களை அடித்து கொண்டு சிறுநீரகங்களுக்கு கொண்டு சென்று நச்சுக்களை உடலிலிருந்து முறையாக வெளியேற்றிவிடும் ஆர்த்ரோட்டிஸ் எப்படி ஏற்படுகிறது என்று பார்க்கலாம் சில ஆய்வுகளில் நின்று கொண்டே தண்ணீர் குடிப்பதால் ஆர்த்ரிட்டிஸ் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரிப்பதாக சொல்கிறது அதுவும் தண்ணீரை நின்றவாறு குடிப்பதால் அது உடலின் மூட்டு பகுதிகளில் உள்ள நீர்மங்களின் சமநிலைக்கு இடையூறை ஏற்படுத்துகிறது இப்படியே நீண்ட நாள் இப்பழக்கத்தை கொண்டால் நாளடைவில் அது மூட்டு வலிக்கு உட்படுத்தி ஆர்த்ரிட்டிஸ் ஏற்பட வழிவகுத்துவிடும் நரம்புகள் டென்ஷன் ஆகுவது எப்படி என்று பார்க்கலாம் பொதுவாக நின்று கொண்டிருக்கும் போது சிம்பத்தட்டிக் நரம்பு மண்டலமானது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் சிம்பத்தட்டிக் நரம்பு மண்டலம் செயல்பட ஆரம்பித்தால் இதய துடிப்பு அதிகமாகும் இரத்த நாளங்கள் விரியும் நரம்புகள் அதிகமாக டென்ஷன் ஆகும் கல்லீரலிருந்து சர்க்கரை வெளியேற்றப்படுவது என்று உடலே சுறுசுறுப்புடன் வேகமாக இயங்கும் அந்நேரம் குடித்தால் நீரானது நேரடியாக சிறுநீர்ப்பை அடைந்து வெளியேறும் ஆனால் உட்கார்ந்திருக்கும் போது பாராசிம்பத்திக் நரம்பு மண்டலம் செயல்பட ஆரம்பித்து உடல் ரிலாக்ஸ் ஆகி செயல்பாடுகளின் வேகம் குறைந்து நரம்புகள் அமைதியாகி உண்ணும் உணவுகள் மற்றும் குடிக்கும் நீர் அனைத்தும் மெதுவாக செரிமான மண்டலத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் சில முக்கியமான குறிப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் உடலில் மெட்டபாலிசம் சீராக நடைபெற போதிய அளவில் தண்ணீரை உட்கார்ந்து குடிக்க வேண்டும் அதிலும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு குடித்து வந்தால் நல்ல பலனை பார்க்கலாம் காலையில் எழுந்ததும் ஒன்றிலிருந்து மூன்று டம்ளர் தண்ணீர் குடிக்கவும் மதிய உணவு உண்பதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன் இரண்டு அல்லது மூன்று கப் தண்ணீர் குடிக்கவும் இரவு உணவு உண்பதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன் இரண்டு அல்லது மூன்று கப் தண்ணீர் குடிக்கவும் முக்கியமாக ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தண்ணீர் சிறிது குடித்து வர வேண்டும் தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்க வைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள